안녕하세요 여러분 오늘은 제가 바디 프로필을 찍는 날이에요 그래서 오늘 하루 제가 어떻게 바디 프로필을 찍는지 그리고 음 제가 이제 바디 프로필이 이번이 세 번째인데 처음이랑 두 번째는 제가 어 헤어 메이크업을 받았었습니다 그런데 오늘은 이게 한세 번째 정도 되니까 가격을 드리면서 헤어 메이크업을 굳이 안 해도 되겠다라는 생각이 들었고 그냥 어차피 뭐 얼굴에 집중되는 그런 촬영은 아니잖아요 그러다 보니까 그냥 제가 셀프로 헤어 메이크업 하고 가도 되겠다라는 제 주관적인 판단 하에 오늘은 그냥 제가 헤어 메이크업을 하고 가려고 합니다 그래서 오늘 이제 제가 2시 촬영인데 11시부터 이제 헬스장 가가지고 간단하게 펌핑 한 다음에 집으로 다시 돌아와서 이제 2시까지 양재역으로 가야 돼서 한 1시에는 출발해야 될것 같아요 그래서 지금 시간이 한 12시 정도인데 헤어 메이크업 하고 그 다음에 바로 출발하도록 하겠습니다 일단 제가 헤어 메이크업 하는 거 정말 간단하게 보여드릴 거예요 어떻게 하는지 함께 지켜보실까요? 일단 오늘 저희 컨셉은 두 가지 컨셉이 있어요 제가 그냥 정한 건데 첫 번째는 청자켓에 언더웨어 입은 상태로 좀 촬영을 하려고 합니다 제가 막 전문적인 그런 트레이너는 아니어가지고 정말 혼자 운동하고 있거든요 그냥 꾸준히 프레임이 크면 뭘 해도 잘 나올 텐데 저 같은 경우는 약간 슬림한 그런 체형이어서 어깨가 조금 부족하다고 느끼거든요 그런 체형을 보완할 수 있는 게 자켓 같은 걸 걸치면 체형 보완하기에는 좋을 것 같아 가지고 언더웨어랑 청 자켓을 걸치고 촬영할 예정이고 두 번째는 그 제가 오늘 찍는 곳에 약간 좀 시그니처 같은 그런 컨셉이 있는 것 같더라고요 그게 이제 서핑보드 하는 그런 느낌의 모습으로 촬영하는 게좀 시그니처인 것 같아서 그렇게 두 가지 컨셉을 잡았습니다. 그래서 남자 메이크업은 사실 제가 메이크업을 좀막 많이 받아보진 않았지만 한 그래도 다섯 다섯 번 여섯 번 정도 이렇게 받아봤는데 사실 피부 화장이랑 눈썹 정도 입술 바르고 그게 거의 끝이라서 저는 쉐딩을 막막 그렇게 선호하는 편도 아니고 쉐딩하면 오히려 더 말라 보이는 그런 효과가 있는 것 같아가지고 그래서 저는 그냥 개인적으로 그냥 남자 화장 그냥 혼자 해도 될것 같다 라는 생각 때문에 혼자 한 거고 만약에 처음 이제 바디 프로필 찍으시는 분들은 전문가들에게 메이크업을 받으시는 걸 추천드립니다 막 뷰티 촬영이 아니잖아요 뷰티 촬영이면 엄청나게 공들여서 뭐 전문가에게 화장을 받으면 좋겠지만은 바디 프로필이기 때문에 피부 화장 정도 하면 괜찮지 않을까 라는 생각이 듭니다 일단 제가 그때도 말씀드렸듯이 되게 얇게 여러 번 발라주는 게좀 좋아요 그래야 뭔가 안 뭉치고 좀 깔끔하게 피부 표현이 된다고 해야 되나? 자연스럽게? 처음에는 머리 하기 전에 저는 주로 메이크업을 하는 편이에요 머리 다 하면 머리를 깔 수가 없으니까 근데 이렇게 손으로 하는 것보다 브러쉬를 이용하는 게좀더 골고루 발려서 좋습니다 제가 이번 연도에 프로필 촬영을 한 적이 있어요 근데 각자 어울리는 스타일이 있잖아요 근데 저는 메이크업을 강하게 할수록 제 이미지랑은 좀안 맞는? 저는 막그 쉐딩 했는데 연극 배우 같은 느낌이 나는 거예요 그래서 개인적으로 되게 신경 써 주시긴 했지만 와 진짜 그냥 내가 메이크업 할 거라는 생각을 했었거든요 그게 메이크업은 잘 하셨지만 저랑은 안 맞는 메이크업인 거잖아요 그게 그래서 그 사진을 거금을 들여서 프로필 사진 촬영을 했는데 한 컨셉은 아예 그냥 쓰지도 않게 됐습니다 으흐돈 <웃음> 아까워 그래서 그날 저는 그 촬영 때 너무 진짜 마음에 안 드는 거예요 그분은 최선을 다해, 다 하셨겠지만 은 저랑은 진짜 안 맞는 느낌이 들었고 제가 이제 시안을 보여 드렸을 때그 시안이 뭐 음영을 많이 넣고 사진에 나온 거 보면 물론 그 배우분이랑 얼굴이 제가 달랐겠지만 화장도 너무 다른 거예요 어우 뭐 갸부키 같네 실제로 이러지 않은데 엄청 하이 보이네요 되게 거울에선 지금 잘 먹었다고 생각이 들거든요 피부도 좋고 근데 카메라에서 보니까 너무 좀 진하게 나오네요 근데 실제로 그렇게 진하지 않습니다 그리고 사진 찍으면 잡티 같은 거 가려주면 포토파, 포토샵 하기도 편하시고 저도 되게 자신 있게 사진을 찍을 수 있잖아요 눈썹을 조금 그릴까요? 눈썹에 여기 빈곳 정도만 조금 그릴게요 너무 진해도 별로더라고요 그리고 다른 분들은 어떻게 하시는지 모르겠는데 저도 막 바디 프로필 빨리 잘 나오고 싶으니까 어떻게 준비해야 되는지 되게 좀 막막했었거든요 근데 생각보다 이제 사진 찍는 그 포토그래퍼 분들도 전문가시고 포토샵 해주시는 분도 전문가시기 때문에 제 몸에서 최상의 컨디션을 만들어 주시더라고요 그래서 막 엄청나게 막 수분 관리하고 막 식단 관리하고 제가 일반인인데 뭐 트레이너면 제가 막 
경쟁을 하고 막 그럴 텐데 그건 아니잖아요 사실 바디 프로필도 저는 그냥 개인적으로 제 젊음을 추억하기 위해서 하나의 추억용으로 찍는 게 크고 사실 잘 나오는 것도 중요한데 이걸로 인해서 스트레스 받고 막 건강까지 해치는 경우가 많다고 뉴스에도 나오는 거예요 그래서 저는 좀 너무 욕심이 없나? 막 이런 생각이 들었는데 그 건강까지 해칠 정도로 그렇게까지 할 필요가 있나? 라는 생각이 제 개인적으로는 들어서 좀 즐기면서 하셨으면 좋겠다는 말을 해드리고 싶었어요 그리고 머리는 제가 머리는 어떻게 할 거냐면 제가 머리를 지금 기르고 있어요 약간 뒷머리도 기르고 있고 해서 지금 괜찮은데? 근데 이게 거기 갔을 때도 괜찮아야 되는데 약간 요즘에 좀 제가 하고 있는 머리가 약간 이렇게 넘긴 다음에 잔머리 좀몇개 이렇게 몇 가닥? 이렇게 하는 게 조금 뭐 화보에서 대세인 것 같은 느낌이 들더라고요 막 이렇게 닦간 다음에 여자분들도 머리카락 하나? 이렇게 해가지고 찍는데 사진 엄청 잘 나오더라고요 그래서 오늘 제가 앞머리 올린 다음에 그냥 몇 가닥? 이렇게 하는 머리를 해보겠습니다 별거 없어요 <웃음> 우선 제가 사용하는 왁스를 이렇게 약간 새끼손톱 이 한마디? 보다 살짝 작게 한 다음에 잘 펴발라 준 다음에 뒤에서부터 왁스를 조금씩 발라줍니다 일단 냅다 넘겨 일단 넘겨 그랬나 이렇게 하고 넘기고 저는 머리가 좀잘 뜨는 편인데 안 드시는 분들은 이렇게 고데기를 좀 하셔야 돼요 근데 저는 그냥 지금 시간도 없고 이렇게 한 다음에 또 이게 가르마가 이, 이게 중요한 게 자기가 오른쪽 얼굴이 잘 나온다 왼쪽 얼굴이 잘 나온다를 구분하셔가지고 왼쪽으로 찍을 거면은 왼쪽으로 이렇게 몇 가닥 내리신 다음에 오른쪽이 잘 나온다 싶으면은 오른쪽을 내리셔도 되고 아까 저처럼 하셔도 되고 저는 지금 왼쪽으로 하는 게좀 편해가지고 왼쪽으로 이렇게 하겠습니다 엄청 쉽죠잉? 엄청 빠르게 머리가 마무리 됐네요 어, 오늘 머리 마음에 드는데? 머리 괜찮잖아요 이제 스프레이를 통해서 고정을 좀 하겠습니다 근데 막 머리도 너무 신경 쓰면 머리가 또잘안 돼요 그냥 대충 한다고 생각하고 하다가 어, 얻어 걸린 다음에 어, 괜찮네 했을 때 스프레이를 바로 뿌려주면 됩니다 저는 이렇게 앞머리 스프레이 뿌릴 때는 이렇게 에이프 용지를 이렇게 해가지고 뿌려주는데 일단은 전체적으로 어우 근데 이제 바람 불면 바로 날아가서 헤어 스프레이랑 왁스 파운데이션 같은 거는 좀 가져가 보는 게 좋긴 해요 짠! 오 메이크업 완성 헤어 메이크업 완성 오 마음에 드는데요? 음 좋아 촬영이 되게 잘될것 같은 느낌이다 잠시 일단 헤어 메이크업이 이렇게 끝났고 저 이제 이동해 보도록 하겠습니다 자 가보도록 하겠습니다 안녕 완전 독채에다가 스튜디오가 너무 커서 놀랬습니다 네, 이제 스튜디오 도착해가지고 어, 펌핑 좀 하다가 바로 촬영에 들어가려고 합니다 첫 착장은 아까 말씀드렸듯이 청자켓에다가 언더웨어 이렇게 해가지고 찍으려고 합니다 일단 펌핑을 한번 해볼게요 제가 어깨가 그렇게 넓은 편이 아니라서 이렇게 좀 펑퍼지만 청자켓이나 패딩 같은 거 입으면 은좀 프레임이 커 보이고 앞쪽으로 조금 더 집중되게 사진을 찍을 수 있어서 좀더 자신감 있게 촬영할 수 있을 것 같아요 좀 프레임이 좀 작아서 고민이다 하시는 분들은 이렇게 자켓이나 아니면 은 패딩 같은 거 걸치고 촬영하시는 것도 하나의 팁이 될수 있습니다 이제 찍으러 가보겠습니다 잘 나오겠죠? 상반신 위주로 가네. 어, 전신도 찍을 건데 상반신 위주로 좀갈 건데. 어, 오케이. 그렇죠. 그런 식으로. 그렇죠. 지금 포즈도 어. 자연스러워요. 그렇죠. 네. 다리도 네. 조금, 조금만 의식을 조금만 조금만 풀어주시면. 네, 네. 네. 좋아요. 오케이. 오케이. 그래서 그냥 뭔가 편한데 
그렇죠. 어, 지금 완전 멋있어. 그렇죠? 아, 전신 찍고 있으니까. 전신 다리, 너무 좋아. 다리 조금만 넣을까요? 네, 그렇죠. 어, 좋아요, 지금. 그리고 옆으로 살짝만 넣을게요. 네, 그래서 그 손을, 저기 있는 손을 내리기도 하고. 그렇죠. 주시면서 또 기대는데 뭔가 척 하는데 네, 그렇죠 그렇죠 뭔가 척 그렇죠 응? 여기가 되게 오늘 날씨도 좋아가지고 자연광이 딱 제가 원하는 어우 네 엄청 마음에 들어요 네. 웃으신 것도 괜찮고 어, 이런 것도 멋있다 분위기가 어. 딱그 구도에 따라서 또 빛에 따라 느낌이 확, 확 달라서 되게 소년미도 있어요 <웃음> 뭔가 제가 약간 그런 거를 추구해가지고 어. 좀잘 알아봐 주시네요 어, 이런 것도 어, 네. 오, 오 이런 것도 멋있는 것 같아요. 네. 네네네 어, 네, 네, 이런 거. 쌤 요거 얻어 걸린 거 요거 야 어떠해? 중간에 약간 다른 거 하다가. 다리가 조금 더 이렇게 이렇게 앞으로 뻗는 것보다 음. 이렇게 되면 더 멋있을 것 같아요. 어, 저 안에 좋네요. 음. 이거 예쁘다. 네, 이것도 막 이런 느낌. 아무래도 조명에 따라 몸이 진짜. 이런 건 나중에 다시 네. 드릴게요. 몸이 진짜 잘 나왔어. 두 번째 촬영은 수영복 촬영. 잘 나와야 될 텐데. 팀 있을 때 이렇게도 한번 가요. 네. 어, 괜찮다. 네. 살짝. 오케이, 좋아, 오케이. 오. 네. 네. 오케이, 오케이. 그렇죠. 그렇죠. 응, 좀만. 예. 네. 자. 그래도 괜찮을 것 같아요. 음. 어, 그쵸, 그쵸. 자, 그렇죠. 손을 가로 폭보다는 세로 폭이나 이런 식으로. 네, 그렇죠. 그래서 약간 상체를 이용해서 일어나려고. 그렇죠. 그런 식으로. 그렇죠. 그렇죠. 상체를 카메라 보면서 다시 한 번만 살짝. 자, 깊 이렇게. 천천히 다시 한 번만. 손을 보다. 어, 갖고 노는 듯하 그렇죠. 네, 오케이. 그렇죠. 자, 갈게. 자. 오, 몸이 되게 잘 나오는 것 같아요. 음, 조명, 조명 때문에. 조명을 네, 들어가지고 앞으로 가자. 이렇게 해서 앞쪽으로 온거 되게 괜찮아요. 음. 음, 약간 이, 이런 느낌. 네, 오, 그런 것도 좋다. 네. 오, 좋다. 이런 거. <웃음> 수영복 뭔가 촬영하러. <웃음> 잘 골라오셨는데요? <웃음> 되게 고민했거든요. 아, 며칠 동안 아, 진짜요? 잘 찍어야 되니까 아, 그 컨셉에 맞게 뭔가 아니, 다 되게 컬러도 좋고 잘 네. 가져오셨어요. 이것 때문에 샀어요. 아, <웃음> 네. <웃음> 이런 것도 멋있다. 음, 네. 오. 오. 역시 팔에 머를 드니까 막 네. 음. 불끈불끈. <웃음> 이런 것도 멋있다. 네, 촬영이 다 끝났습니다. 이제 집에 가려고 하는데 
생각보다 촬영이 너무 잘 끝나가지고 기분이 너무 좋아요. 이번 촬영에서도 느낀 게 바디 프로필은 머리끝부터 발끝까지 다 신경 써야 되잖아요. 표정도 신경 써야 되고 각도, 빛이 어떻게 들어오느냐에 따라서 내 몸이 어떻게 바뀌고 할게 정말 많네요. 그리고 전신샷 찍으면 또뭐 발을 뻗냐, 구부리냐 막 이것부터 시작해서 신경 쓸게 굉장히 많은데 또 눈을 또안 깜빡거리는 게 중요해요. 구도도 좋고 다 좋은데 눈 감으면 또안 되니까 그래서 신경 쓸게 굉장히 많은데 오랜만에 촬영이라서 다 신경 쓰진 못했지만 그래도 결과물은 굉장히 잘 나온 것 같아서 기분이 너무 좋습니다. 근데 이제 와보면서 또 느낀 점은 아 미리미리 이렇게 포즈 연습 같은 거 많이 해놔야 되겠다. 왜냐면 막상 이렇게 다양하게 찍어야 그 중에 다 베스트 컷이 하나 나오는데 머릿속에 한계가 있으니까 다양하게 못한 게 조금 아쉽긴 해요. 근데 어쨌든 결과물은 굉장히 잘 나온 것 같아서 기대가 됩니다. 오늘 이렇게 저의 바디 프로필 브이로그 봐주셔서 감사하고 다음에 또 촬영이 있으면 더 열심히 관리해서 찍어보도록 하겠습니다. 바디 프로필 준비하시는 분들 모두 화이팅! 화이팅!